वेलकम टू माई चैनल बेस्ट नॉलेज टूडे इज माई टॉपिक टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी जो वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए हम इसे शुरू करते हैं हमने पिछली वीडियो में लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में कर दिया था आज हम बात करने वाले हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसके टाइप्स जो है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप इसमें मैंने वन बाय वन करके आपको बताऊंगी आज हम बात करेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसमें है इट इज यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल अब इसमें बोल रहा है कि जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर और लिविंग सेल्स होते हैं इसमें क्या फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है लाइट फेस आर पास थ्रो और ऑब्जेक्ट दे एमर्ज डिफरेंट इन फेजेस इसमें जो लाइट फेस होती है वो क्या होती है ऑब्जेक्ट की पास से होते हुए निकलती है इससे क्या होता है इसमें क्या डिफरेंट फेजेस बनना शुरू हो जाती है जब जो लाइट होती है वो क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू से होती निकलती है इससे क्या होता है कि डिफरेंट फेजेस बन जाते हैं ठीक है अ स्पेशल ऑप्टिकल सिस्टम और स्पेशल कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आर यूज विच के डिफरेंट इन फेज इन टू डिफरेंट इंसेंसिटी ऑफ Of light producing light and dark contrast in the image. अब इसमें आपको क्या बोल रहा है जो स्पेशल ऑप्टिकल सिस्टम होता है यानी कि जो स्पेशल कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें यूज करते हैं ये क्या क्रिएट करते हैं फेज इसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट फेजेस बन जाते हैं ठीक है और ये क्या करते हैं प्रोड्यूसिंग लाइट इसमें क्या है लाइट और डार्क डार्क कंट्रास्ट जो होती है उसकी इमेजेस बन जाती है यानी कि इसमें एक विशेष ऑप्टिकल होता है यानी कि विशेष कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव लेंस का उपयोग किया जाता है जो कि इमेज में प्रकाश और जो डार्क फील्ड होती है उसको क्या पैदा करता है ठीक है और उसमें अंतर पैदा करता है ये हमारे साथ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसके आगे हम पढ़ते हैं अगला है हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में ठीक है इसके बारे में हम पढ़ते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यानी कि क्या है ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ये एक माइक्रोस्कोप है इसमें जो भी हमें देखना है वो हम इसके ही थ्रू देखेंगे गाइस ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है तो इसे आप जितना हो सकता है उतने ही इसे आराम से समझिए क्योंकि ये बहुत ही लेंथी होता है और आपको मुश्किल से ही समझ आएगा इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देखिए सुनिए इसमें है इन केस माइक्रोस्कोप रिफ्लेक्टेड लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इसमें क्या होता है इस माइक्रोस्कोपी में क्या होती है रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जो कि ट्रांसमिटेड लाइट लाइट्स का उपयोग किया जाता है इस माइक्रोस्कोपी में रिफ्लेक्टेड लाइट यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट का यूज किया जाता है तो स्पेशल डार्क फील्ड कंडेंसर इज यूज इसमें स्पेशल डार्क फील्ड कंडेंसर का यूज किया जाता है ठीक है दी ऑब्जेक्ट और बैक्टीरिया अपियर्स ब्राइटली इम्यूमिनेटेड अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड मतलब अब इसमें आपको ये बता रहा है जो इसमें एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करते हैं एक काले रंग की एक क्या बनाता है एक इमेजेस बनाता है जिसके उसको क्या करते हैं कि जो ये इसमें कि लाइट देता है उसको इम्यूमिनेटेड अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड उसके बैकग्राउंड में क्या होता है कि लाइट करता है ठीक है ताकि जो भी हम स्लाइड पे रखेंगे उसे हमें क्या दिखाई साफ क्लियर नजर आए ताकि इसमें है स्पैरो आर नोट विजिबल अंडर ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप बट कैन बी सीन बाई डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यानी कि इसमें जो स्पैरो होते हैं तो ये क्या माइक्रोस्कोप के तहत ही दिखाई देते हैं ठीक है जो स्पैरो होते हैं कई बार क्या होता है कि हमें दिखाई नहीं देते कई बार दिखाई देते हैं इसमें क्या है कि इसमें दिखाई नहीं देते स्पैरो जो होते हैं इसमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन डार्क फील्ड में अगर माइक्रोस्कोप दिखे जा सकते हैं हम जो स्पैरो जो होते हैं इसे हम देख नहीं सकते ठीक है अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको रखेंगे स्लाइड पर तो हम क्या है इसे अच्छे से देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंडेंसर होते हैं ठीक है वो काफी इसमें जो लैंप्स लगाते हैं हम उसके ऊपर तो उसमें क्या होता है जो छोटी से छोटी चीज होगी हमें माइक्रोस्कोप में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगी कई बार ऐसा होता है जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे आस लिविंग में काफी बैक्टीरिया है जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं तो हम आपको मैं एक चीज का एग्जांपल देती देखिए जब हमें कभी चोट लगती है तो क्या होता है कि हमारे जो घाव बन जाता है यानी कि जहां से हमारा मास निकल जाता है तो वहां पे क्या होता है 
हमें तुरंत पट्टी क्यों करनी पड़ती क्योंकि अगर जो आसपास में जो हमारे बैक्टीरिया घूम रहे थे वो हमारे घाव में अंदर चले जाते उन्हें एक खुला हुआ होल चाहिए हमारी बॉडी में जाने के लिए ठीक है हमें दिखाई नहीं दे रहे वो क्या कर रहे हैं जो हमारा घाव बना हुआ है उसमें वो एंटर कर चुके हैं जो कि उस घाव को और ज्यादा फैला रहे हैं अगर हमारे बॉडी में पार्ट में कहीं भी कुछ ऐसे ओपन चीज हो चुकी है चोट लगने से तो जो आसपास के जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे उससे जाने से क्या होगा हमारी बॉडी को नुकसान करेगा और ज्यादा से ज्यादा हमें डिजीज लगाएगा ठीक है तो इसलिए जब कहते हैं कि जब चोट लगती है तो हमें तुरंत कुछ ना कुछ ऊपर पट्टी लगा देनी चाहिए क्योंकि आसपास के जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में चले जाएंगे जो कि हमें दिखाई नहीं देते हम कैसे देख सकते हैं वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ये था आज का हमारा टॉपिक अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए थैंक यू सो मच